وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni mara nyingine tena tunakutana katika mwelezo wa darasa yetu ya somo la at-ta'bir ambapo leo inshallah tutaangalia taabiri inazungumzia kuelezea au kuelezea baina au sala 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 tano yani sala watu alhams yani sala tano hii itakuwa ni hiwari taabiri ya leo itakuwa ni hiwari ambayo inazungumzia sala tano ni maongezi baina ya Khalid na Muhammad wakielezana na kufundishana am au wakielezana ni zipi swala tano ambazo natakiwa kuswali muislamu kwa siku. Kwa kama ilivyokuwa kawaida nitasoma hiwari kwanza mwanza mpaka mwisho kisha nitasoma kwa mara ya pili nikiwa na tafsiri kisha baada ya hapo kazi itakuwa ni kwako kuhifadhi hiwari hiyo kisha kuitumia katika mazungumzo yako pamoja wewe pamoja na mwingine ambaye anazungumza lugha ya Kiarabu lakini vile vile ni kuchukua namna ya utungaji wa sentesi katika mazungumzo yani hiyo hii hi, hiwari inakupa wewe njia ya kuwezesha kutunga sentesi kuyatumia yale maneno ambayo umeyapata katika kiratu rashida au mifradati yote ambayo umekusanya katika lugha ya Kiarabu namna gani utaweza kuitungia sentesi na utatumia katika mazungumzo yako kwa nikianza kusoma ni kama ifuatavyo as-salawatul khams khalidun كم صلاة في اليوم يا محمد محمد في اليوم خمس صلوات خالد ما هي محمد هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء خالد كم ركعة صلاة الصبح صلاة الصبح كم ركعة صلاة الصبح محمد ركعتان خالد وكم ركعة صلاة الظهر محمد أربع ركعات في الظهر وأربع ركعات في العصر أيضا خالد والمغرب والعشاء محمد المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات خالد بارك الله فيك محمد وفيك hasa baada ya kusoma nitakuja kutafsiri nini maana ya mazungumzo haya salawatul khams maana yake swala tano ni zile swala tano ambazo analiswali muislam kwa siku akaanza khalidun kumuuliza mwanzake kam salatan fil yawmi ya muhammad kam salata ni sala ngapi fil yawmi kwa siku ya muhammad ewe muhammad kwamba ni sala ngapi ambazo zinamwajibikia muislam kwa siku Muhammad akajibu fil yaumi kwa siku khamsu salawati kuna sala tano Khalid akauliza ma hiya ni zipi hizo sala tano Muhammad akajibu hiya subhu ni sala ya subuhi au alfajr wal dhuhr na sala ya dhuhuri wal asr wal asr na sala ya al asiri wal maghrib na sala ya maghribi wal isha na sala ya isha Khalid akauliza tena kam rak'atan salatu subhi kuna raka ngapi katika sala ya asubuhi kam rak'atan ni raka ngapi salatu subhi katika sala ya asubuhi akajibu Muhammad rak'atani kuna raka mbili bina salatu subhi ina raka mbili Khalid na qala tena wa kam rak'atan salatu dhuhuri na kuna raka ngapi katika sala ya dhuhuri akajibu Muhammad arba'u raka'atin 
kuna raka nne fi dhuhuri katika sala ya dhuhuri wa arba'a raka'atin fi al-asr na vile vile wa arba'a raka'atin fi al-asr na kuna raka nne katika sala ya al-asr vile vile aidhan an vile vile yani bimaana na vile vile katika sala ya al-asr kuna raka nne akauliza na Khalid wal maghrib wal isha na maghrib na raka ngapi wal isha na salat isha na raka ngapi akajibu Muhammad akasema al maghrib thalath raka'at maghrib ina raka tatu wal isha arba raka'at na salat isha ina raka nne Khalid akasema kumshukuru na kumwombea dua Muhammad kwa majibu yake mazuri akasema barakallahu fika Allah akubariki ndugu yangu kwa haya majibu yako na Muhammad akasema wafika na wewe vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akubariki hii ndio hiwari yetu ya leo kazi yako ni kusoma kama nilivyosoma mimi kisha kuhifadhi kisha kuifanyia kazi katika mazungumzo yako ni mimi ndugu yako Saudi Luheta kabla sija kuwaga na kuomba usahau kusubscribe channel yetu usahau ku like video zetu kama zimekufurahisha na kufundisha usahau kuacha comment zako chini ya video kama na maswali au maoni ya ushauri na usahau kuzisambaza video hizi ziwafikie watu wengi kwani kufanya hivyo uende ukapata thawabu ya watu wenye kueneza elimu yenye manufaa katika umma lakini kubwa kabisa usahau kutuombea dua Allah Subhanahu wa Ta'ala atudumishe katika hili na atudumishe katika taa yake na atujalie kwamba hii kazi iwe ni sehemu ya mema yetu ambayo inatufaa siku ya kiyama subhanaka allahumma bihamdika nashhadu la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu